Welcome to Annie's Kitchen and you are watching Annie's Kitchen with Annie. In the recipe, I will tell you about non-veg. I will tell you, non-veg is a chicken or a mutton. Mutton is a very good mutton. It is a very good mutton. It is a very good mutton. It is a good mutton. It is a very good mutton. It is a very good mutton. Chinese ayam, apa je itu ayam last, nama kita naavel, nama kita Kerala ayam, nama kita naavel itu ji yang mana barai itu, tapi ni naaran bahasa mereka ni, alah, alah ada, nampak pun orang nama kita kari kiri warna ni ada perbincangan lah, biasa, apa tu ayam itu bintang sama ni betul, tapi ni nama kita kau di kiri, nama kita naatlu warna ni, beli logo pun berai, nama kita naatlu warna ni, ciri ciri orang mengeri aku naik naik, kita nama kita tuh ni teruk, tapi ini nama kita ayam boleh nama kita sahaja mutton kari alah, mutton satu pepper orang tu cie. Jadi kan, na, orang perak tanah, nama orang ni siapa? Mereka itu elok betul. Ayam ini ada mana nak? Kacang matan. Ini ada seorang ini lawan deh. Pinnya ini ada orang ini ciri perin jira. Kacang mala gu bodi, mali bodi, ciri naringnya ni re. Ia tidak orang orang kita kacang vinagri edka. Inci, velutuli, kacang manja bodi. Kurang sawala, kurang kuri mala. Pena raya lalu beli cendeki lau nak kan orang le, pena kurang kuda le, karve pula. Itra apa India? Ini mutton eh, orang kurang mair ni terus berkan. Ada nak kerja apa berkan dah nari awo? Ini podi eh light berkan. Ada ayat eh, kurang manja podi. Kacang mala gu podi, kacang mali podi, perinci ragam, kacang kuri mala ga, ini ni nara ni ane. Aini kuat ati la, uppu de teche, nalla ona, tirmi wegena. Semua mori ciri-ciri yang saya tertolong. Ini enna change dengan macam mana? Adiam, adup kati kya. Adup kati je aja. First enna change dengan apa? Ciri beli change dengan apa? First enna change dengan ulli dua. Ulli dua kuda tanah, korsi inci. Kurang berat tu lagi. Ada itu orang kilo ane, nama lu pernah na bole. Epperum orang onnara teaspoon inci, orang onnara teaspoon berat tu lagi. Mata na ayat orang tu ricipi kuda dalung tu edan orang tu korpon tu illa. Itu nalla wadi kurang brown color awan ada mera, nama lu cie na. Uli inci berat tu lagi, itu semua itu gaya ni ala. Kurang sekarang ni pelan gua dulu ane ni ala. Nada orang mana orang dulu. Ada orang. Makan kari serikin mana, nama ni panel orang tu macam orang tu wave ni ala. Nama ni apa ni? Kana lad pel work tu, nana etum taste. Ada nara, buce ke kari kian orang ane ni ala. Rawa le angg work tu ane ni ala. Ini padi ni ala. Ada apa tak kerana ingat na terlalu cepat terlalu cepat terlalu cepat terlalu cepat kanan leh kerana terlalu cepat bau ni ada rujuk ini baru ini ada satu pertengahan rujuk. Ini ini orang ini nalar itu nu wadi kotai wadi itu orangnya ala uli orang nalar muka na. Ini orang pasca cawa matam bona matam boye cah inji berdua makan nalar orang na anda baru ya. Alinya ini atau tu chair na at least ini muat nalar brown color ay lelum. Enam hari ya, aduh benda India orang pasca cawai le, aduh elah aduh maru nada meringan at least, nama lain ni aduh mori cerdakana. Ini pada ingin orang ni elah uli orang arahce jarka na ni elah angin enci ya, ingin arahce jarku an ni elah, kor ini amli white ni elah kadang kor suruh elupati orang warna itu, petta na ini elah nanti, ah enam hari, elah elah orang whitey poye cah, 
മൂക്കാനായിട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി എളുപ്പം മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഗ്രേവി കുറച്ച് തിക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളി അരച്ച് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് വരും ടേസ്റ്റ് നല്ല ഗ്രേവി നല്ല തിക്കായിട്ട് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഉള്ളി ഇച്ചിരി ഒന്ന് വാടിയിട്ടുണ്ട് ഈനകത്തോട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ പൊടിയെല്ലാം ഒന്ന് ചേർക്കണം അതായത് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള പൊടിയെല്ലാം വേണം കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി എരു വേണ്ടിയവർക്ക് കൂട്ടാവേ അതേപോലെ തന്നെ അന്ന് മല്ലിപ്പൊടിയുടെയും കണക്ക് ഇനി എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ പെരട്ടി വെച്ചേക്കുന്ന ഇറച്ചിയുണ്ടല്ലോ ഈ നാത്തോട്ട് അങ്ങനെ ഇത് ആക്ച്വലി ശരിക്കും മട്ട പെപ്പർ ഫ്രൈ ആയതുകൊണ്ട് മട്ടൺ നാത്തോട്ട് ധാരാളം കുരുമുളക് വേണം ചിലർക്ക് ഒരുപാട് കുരുമുളക് ഇഷ്ടമല്ല ചിലർക്ക് കുരുമുളകിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പം ഇച്ചിരി കൂടി ഇട്ടേച്ച് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഈ ഇറച്ചിയൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് കഴിയുവല്ലേ വെന്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ വാങ്ങാറാകുമ്പോൾ ഇച്ചിരി മുരിക്കും ആ മുരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇച്ചിരി കറിവേപ്പിലയും കുറച്ചുകൂടെ കുരുമുളകും കൂടെ ഇട്ട് മുരിച്ചിങ് എടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ദേ ഈ അരപ്പെല്ലാം ഒന്ന് മൂത്തു ഇനി എന്നാ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിക്കണം ഇച്ചിരി ഒന്നും പോരാ നല്ലതായിട്ട് വെള്ളം വേണം നല്ല വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ച് ഈ മട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി കുറച്ച് വേവുള്ള കൂട്ടത്തിലാണ് മട്ടൺ വെന്തതിന് ശേഷം എന്നാ ചെയ്യണം ഇച്ചിരി വെള്ളം കാണും ആ വെള്ളം തിരിച്ച് പാനിലോട്ട് ഒഴിച്ച് വെച്ച് നല്ല വറ്റിച്ച് മുരിച്ചെടുക്കണം മുരിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്താന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ കറിവേപ്പിലയും നമ്മുടെ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മുരിച്ചെടുക്കണം ഇത്രയും മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാനുള്ളൂ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നല്ല ചൂട് ബറോട്ടയോ ഒക്കെ കഴിക്കുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് എന്താ പറയുക രുചിയൊന്നും ഞാൻ എടുത്ത് പറയണ്ട ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പൊറോട്ടയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൂരിയോ ഒരു ചപ്പാത്തിയോ വല്ലതും കഴിക്കേണ്ട ആൾക്കാർ മൂന്നാല് എണ്ണം വീതം അങ്ങ് കഴിക്കും നല്ല രുചിയോടെ കഴിക്കും അപ്പം ഏതൊരു ഭക്ഷണം ആണെങ്കിലും രുചിയോടെയും തൃപ്തിയോടെയും സംതൃ എന്താ പറയുക നിറവോടുകൂടിയും കഴിക്കുമ്പോഴാണ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നവർക്ക് സന്തോഷം കഴിക്കുന്നവർക്കും അതിലേറെ സന്തോഷം ഉണ്ടാവുക നമ്മുടെ മട്ടൺ കറി ഇവിടെ റെഡിയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയത് പത്തിരി മാത്രമാണ് പത്തിരി കുറച്ച് പാടുള്ള പണിയാണ് പക്ഷേ എന്നാലും ഒരു അഞ്ച് ആറെണ്ണം ഉണ്ടാക്കാൻ വലിയ താമസമൊന്നുമില്ല എന്നാലും എന്നാ പറഞ്ഞേ ഉണ്ടാക്കുന്ന നേരത്തെ ഇച്ചിരി അബദ്ധങ്ങളൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാൽ ടേസ്റ്റിന് ഒരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ല കാര്യം ഈ ടേസ്റ്റിന് ഞാൻ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാത്ത എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് ആനീസ് കിച്ചനിൽ വരാൻ പോകുന്ന ഗസ്റ്റ് ഒരു ഈവൻ ഒരു ക്യാരക്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫുഡിൻ്റെ കാര്യത്തിലോ ഒക്കെ ഒരു കോംപ്രമൈസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇന്ന് ആനീസ് കിച്ചനിൽ വരാൻ പോകുന്നത് അദ്ദേഹം പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിലാണ് സിനിമാ ഫീൽഡിലേക്ക് വന്നത് അദ്ദേഹത്തിനെയും ഈ പറഞ്ഞ എന്നെയും സിനിമാ ഫീൽഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് മേനോൻ അങ്കിളാണ് അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയുക ഒരു ഒരേ സ്കൂളിങ്ങാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ആനീസ് കിച്ചനിൽ വരാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയങ്കരനായ നടൻ ബൈജു ആണ് വരാൻ പോകുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ കണ്ണൻ താമരകുളം എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയറക്ടറും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു ഫിലിം പട്ടാഭിരാമൻ എന്നാണ് ആ ഫിലിമിൻ്റെ പേര് അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും അതിനകത്ത് ഫുഡിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് എന്താ പറയുക സോഷ്യൽ അവയർനെസ് ഉള്ള കുറേ മെസ്സേജസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ഫുഡിനെ ബേസ് ചെയ്തൊരു ഫിലിം എടുത്തു എന്നൊക്കെ തന്നെ എനിക്ക് തന്നെ ഒരുപാട് സംശയമുണ്ട് ഇതെല്ലാം ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗസ്റ്റിനെ ആനീസ് കിച്ചനിലേക്ക് വിളിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ആനീസ് കിച്ചനിലേക്ക് അവരെ ക്ഷണിക്കാം ബൈ ചോട്ടാ നമസ്തേ നമസ്തെ ബൈ ചോട്ടിനെ ആദ്യം വിളിച്ചാണെന്നറിയോ തിരുവനന്തപുരത്തുകാർക്ക് ബൈ ചോട്ടിനെ ഒരു പരിചയക്കുറവില്ല അല്ലെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്തെ കാര്യം ആദ്യം പറഞ്ഞേ ചുമ്മാ വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വന്നേക്കുവാന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് സിനിമാ ഫീൽഡിൽ വന്ന ബൈജുവേടിനോട് ഇനി ഏത് മലയാളിയാ പരിചയപ്പെടുത്തണ്ടത് ഞാൻ ആ ഒരു ഫ്രീഡം എല്ലാ മലയാളികൾക്കും ഇല്ല ബൈജുവേട്ട ഇവിടെ ഇല്ലേ എല്ലാ മലയാളികൾക്കും ഇല്ലേ അത് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയണോ വേണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഇരിക്കാം ബൈജുവേട്ടാ ആദ്യം എൻ്റെ ഒരു സംശയം തീർത്തേക്കും ശരിക്കും എല്ലാവർക്കും ന
ഇപ്പൊ <laughs> 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 പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു കാര്യം പറയാം ലൂസിഫറിനകത്തെ റോൾ അത് ഞാൻ മെനിഞ്ഞാന്ന് മുരളി ഗോപിയായിട്ട് ഫോണിൽ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു ഞാൻ പുള്ളിയുടെ മൂന്ന് സിനിമകൾ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് പിന്നെ ഒന്ന് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് പിന്നെ ലൂസിഫർ മൂന്നിനകത്ത് എനിക്ക് ഭയങ്കര പേര് കിട്ടിയ പടങ്ങളാണ് മൂന്ന് റിയലി അതിനകത്ത് ശരിക്കും ബൈജുവേട്ടിനൊരു സൈലന്റ് ആണ് ഒരിക്കലും <laughs> 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 ഇനി സാറിന്റെ പടത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ പറയൂ എല്ലാ പടവും ജയറാമേട്ടനെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുക ജയറാമേട്ടൻ ഒരു ലക്കി ആയിട്ടുള്ളതാണോ സംഭവിച്ചോണ്ട് അങ്ങനെ പല ചർച്ചകൾ വരുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അടുത്തൊരു സബ്ജക്ട് വരുന്നു അടുത്ത സിനിമ എങ്ങനെ അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ജയറാമേട്ടനെ വെച്ച് മാത്രമേ പടം ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നതല്ല അറിയാതെ സിനിമ സംഭവിക്കുന്നു ഇപ്പൊ പട്ടാഭിരാമൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫിലിമില് സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജയറാമേട്ടനെ മനസ്സ് കണ്ടുകൊണ്ടാണോ ചെയ്യുന്നത് ആ പട്ടാഭിരാമൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഫുഡ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കഥയാണ് ഫുൾ ഫുഡാണ് അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ സീനിലും നമ്മൾ ഫുഡ് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ജയറാമേട്ടൻ്റെ ക്യാരക്ടർ തന്നെ ഒരു നല്ല കുക്കാണ് കൊച്ചി രാജാവിൻ്റെ ഇന്ന് പട്ടും മുളയും വാങ്ങിച്ച തത്തമംഗലം നാരായണസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞ അയാളുടെ ഇളയ തലമുറയിൽപ്പെട്ട ആളാണ് അന്നം ദൈവമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരാളാണ് അതുപോലെ ബൈച്ചാറിൻ്റെ ക്യാരക്ടറും ഹെൽത്ത് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടറാണ് ഫുഡ് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു ജീവിതം വലിയൊരു സാമ്രാജ്യം കെട്ടിപ്പെടുത്ത ആളാണ് ബൈച്ചാറിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ അതുപോലെ മിയയുടെ ക്യാരക്ടർ ഇതേപോലെ ഒരു കുക്കറി ഷോ ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടറാണ് അതേപോലെ ഇനിയൊരു നായിക ഷീലു അബ്രഹാം ഷീലുവിൻ്റെ ക്യാരക്ടറും അത് തന്നെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ നടത്തുന്നതാണ് നല്ല ആഹാരം ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കണം നാടൻ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്ന ഹോട്ടലിൽ നടത്തുന്നതാണ് പിന്നീട് ഇതേപോലെ തന്നെ കുക്കറി ഷോ നടത്തുന്നു മിയയും ഇവരും തനു വിനു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടുപേരും കൂടെ ഷോ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ മൊത്തം ഒരു ഫുഡ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു സിനിമയാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫുഡ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് കൊതിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഭക്ഷണത്തിൽ ചേർക്കുന്ന മായത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു കഥയാണ് ശരിക്കും ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്ട് ആണ് അങ്ങനെ വന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീൽഡ് ആണ് ഇപ്പൊ മുക്കിന് മൂലെ ചായ മീൻ തട്ടുകട പോയിട്ട് അങ്ങ് ഫൈവ് സ്റ്റാർ വരെ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് നല്ല ഫുഡ് ഉണ്ട് എല്ലാ ടൈപ്പ് ഉള്ള ഫുഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ശരിക്കും ഇത് കണ്ടിട്ട് ആരെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ഇങ്ങനൊന്നും അല്ല നിങ്ങൾ ചുമ്മാ സിനിമയിൽ അത് ഏതെന്ന് അറിഞ്ഞാലും എന്തെങ്കിലും ഒരു റിയാക്ഷൻ നമ്മുടെ എവിടുന്നേലും വരും അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു റിയാക്ഷൻ ഇത് തെറ്റായിട്ടുള്ളതോ ഇങ്ങനെ ഇല്ലാത്തതൊന്നും പറഞ്
ഉള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് മീഡിയ പ്രവർത്തകരുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്ത് മീഡിയയിൽ വന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ന്യൂസുകൾ എടുത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു പത്ത് ശതമാനം മാത്രമേ സിനിമയിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ സിനിമയിൽ കാണിച്ചതിൻ്റെ നൂറ് ഇരട്ടി പുറത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് അത് അത് അതിന്റെ വിഷ്വൽ നമ്മൾ സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ബൈജുട്ടൻ പറഞ്ഞുള്ള സോഷ്യൽ അവയർനെസ് കൊടുത്തു മെസ്സേജ് ആയിട്ട് ആ അത് അങ്ങനെ അല്ല ഇതൊരു ഒരു ഒരു സസ്പെൻസും ത്രില്ലും ഹ്യൂമറും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു സിനിമയാണ് അതിനകത്ത് ഇതൊരു കഥാപാത്രമായിട്ട് ഫുഡ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടൊരു സ്റ്റോറി ഇപ്പം എല്ലാത്തിലും ഇപ്പം നമ്മളൊരു കുട്ടി ജനിച്ചു വീഴുമ്പോൾ നാക്കിൽ തൊട്ട് കൊടുക്കുന്ന തേനിൽ തൊട്ട് മായമാണല്ലോ അത് തൊട്ട് ഒരു അഞ്ചു വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് ഭീകരമായൊരു അസുഖം വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അവന് ഇത്രയും അഞ്ചു വയസ്സിനുള്ളിൽ കഴിച്ച ആഹാരമാണ് മദ്യപിക്കുന്നില്ല പകോലിക്കുന്നില്ല ഒന്നുമില്ല അപ്പം നമ്മുടെ റീജിയണൽ ക്യാൻസർ സെൻറ്ററിനകത്ത് നമ്മളൊന്ന് കയറി ഇറങ്ങി കുട്ടികളുടെ വാതിൽ കയറി ഇറങ്ങി പുറത്ത് വന്നാൽ അതാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഗവൺമെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ കണ്ട ഈ സിനിമ കണ്ടാൽ എന്റെ ഒരു ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലക്ഷം ആൾക്കാർ ഈ സിനിമ കണ്ടാൽ അതിൽ ഒരു അഞ്ചു പേരെങ്കിലും ഒരു ദിനചര്യയിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ടായാൽ എല്ലായിടത്തും എല്ലാ ചെക്കിങ്ങും നടക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാരും നല്ലതായിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ടല്ലോ കാര്യം വെരി സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനകത്ത് ഈ മാത്രല്ല ഇത് മനസ്സിലാക്കാത്ത കൊറേ ജനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പറയുന്നുണ്ട് നമ്മള് സിനിമയില് നല്ല ഫുഡ് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരെ പറ്റിയും അതിന്റെ നന്മയെ പറ്റിയിട്ടും എല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടും പറയുന്നുണ്ട് നിയമം കൊണ്ടുവന്നു അതാണ് ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ സാറിന് ഒരു റൈഡ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഹോട്ടൽ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് പൊട്ടിയിടും അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ മിനിക്ക് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും റീഓപ്പൺ ചെയ്യും അതാണ് ഇപ്പൊ സംഭവിച്ചത് നിയമം കൊണ്ടുവന്നാൽ എല്ലാവരും അത് പാലിക്കും നമുക്ക് നല്ല ആഹാരം കഴിക്കാൻ പറ്റും വൃത്തിയുള്ള ആഹാരം കഴിക്കാൻ പറ്റും അത്രേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് വീട്ടില് വെപ്പും കൂടിയൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല വീട്ടിലെല്ലാം വെക്കണ്ടെന്നൊക്കെ വെക്കും അത് വേറെ ഇത് വേറെ വീട്ടില് വേറെ കാര്യമാ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും വീട്ടിൽ വെച്ച് കഴിച്ച് കഴിക്കുന്നതാണ് ഒരു ടേസ്റ്റ് അല്ലേ അത് നടക്കുകയല്ല നമുക്ക് ഈ ഒരു പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഉള്ള നേര് പറയട്ടെ നമ്മൾ എന്നതേലും ഒന്ന് പൊടിപ്പിക്കാൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ അത് തന്നെ തിരിച്ചു കിട്ടുകയല്ല വേറെ എന്നതേലും പൊടിച്ചു വരുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യും പറയുന്നത് ശരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഞാനൊരു സെന്റൻസ് കേട്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാർ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ആ പെസ്റ്റിസൈഡ്സിനെ കളയാം എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഈ സ്കിന്ന് കളയുന്നത് പോയിട്ട് ബാക്കി എല്ലാം സോപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കഴുകി കളയണം എന്നാണ് പറയണത് മൂന്നാല് വെള്ളം എന്നാൽ അതിൻ്റെ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ടു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് പോകും എന്നാ പറയുക പിന്നെ ബോയിൽ ചെയ്ത് ആവി കൂടെ ബാക്കി പോകും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഈ കരിക്കില്ലേ നടക്കട്ടെ എന്നോട് എന്താ വന്ന് പറയുമ്പത്തേക്ക് അരിശ അങ്ങ് പെട്ടെന്നാ വരുന്നെന്നൊക്കെ പറയാം ഇഷ്ടമല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും കണ്ടുകഴിഞ്ഞാലേ ചെറുതായിട്ട് പ്രതികരിക്കും ഒച്ച കുറച്ച് ഇങ്ങനെ പറയും 
ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയരുത് കേട്ടോ ഇതിനെയാണ് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ആ എന്നോട് എല്ലാവരും വന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതുവരെ ബൈജു ഏട്ടന അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല ഈ ഷോർട്ട് ടെമ്പേർഡ് ആയിട്ടൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ എന്നേലും തെറ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏത് മനുഷ്യനാ റിയാക്ട് ചെയ്താത്ത അതുകൊണ്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ തിരുത്തി തെറ്റൊന്നുമില്ലല്ലോ നന്നായി പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ പോലെ ഒരു അഞ്ചാറ് പേര് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ശക്തി വർദ്ധിക്കുന്നത് അത് എന്തറിയോ ഉള്ളത് ഉള്ളത് പോലെ നമുക്ക് ഇല്ലാത്ത കാര്യം പറയണ്ടല്ലോ കേൾക്കാത്ത കാര്യം കാണാത്ത കാര്യം പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഉള്ളത് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾ കണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അത്ര തന്നെ ഇല്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ തർക്കിച്ചു സമ്മതിച്ചേ പ്രേക്ഷർ മുഴുവൻ കാണുവാന്നേ ഇനി എവിടെയും ഒച്ച വെക്കുന്ന ആരേലും കണ്ട ാണ് കൈതപ്പുറം സാറാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എം ജെയും കൈതപ്പുറം സാറും തമ്മിലൊരു പത്ത് പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷം ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അല്ല ഒരു പാട്ട് ഭയങ്കര ഹിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഉണ്ണി ഗണപതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പാട്ട് ഓക്കെ സർ ശരിക്കും ജയറാമേട്ടനെ നമ്മുടെ നായകനാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ പണ്ട് രാജശേഖരൻ സാറായിരുന്നു അങ്ങനെ ജയറാമേട്ടനെ സ്ഥിരം നായകനാക്കി ഫിലിം എടുത്തോണ്ട് ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാറാന്ന് തോന്നുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞ ജയറാമേട്ടനെ പേറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നല്ലൊരു സാറുമായിട്ടുള്ള ഒരു വെയ്വ് ലെങ്ത്തിന്റെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കെമിസ്ട്രി ഉണ്ട് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനും പിന്നെ ജയറാമേട്ടന് ഭയങ്കര ടെക്നിക്കലി നോളജ് ഉള്ള ആളാണല്ലോ ഭയങ്കര മലയാളത്തിലെ ഭയങ്കര ലെജൻഡറി ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ പത്മരാജൻ ഭരതൻ മോല് മലയാളത്തിലെ എല്ലാ ലെജൻഡ് ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്ത ഒരാളാണല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരാളോടൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഭാഗ്യം തന്നെയാണ് അല്ല സിനിമയാണ് മറ്റേ രണ്ട് എക്സ്ട്രീം രണ്ടും രണ്ട് ഫീൽഡാണ് സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അല്ല വിഷ്വൽ അല്ലല്ലോ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് വിഷ്വലാണ് മൊത്തം വിഷ്വലിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പട്ടാഭിരാമനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതോ നമ്മൾ ഈ ഫുഡിന്റെ കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ വിഷം ഉണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ എത്ര പറഞ്ഞാലും വായിച്ചാലും മനസ്സിലാകും ഇത് വിഷ്വലി നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാവും ടെലിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലും ഡയലോഗ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം അല്ല ഞാൻ ഈ മെസ്സേജ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സിനിമ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരാളാ സിനിമയ്ക്ക് മെസ്സേജ് എന്റർടൈൻമെന്റ് സിനിമ സിനിമയാണ് അതിനൊരു ഒരു മാറ്റർ പറയാൻ വേണ്ടിയോ ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് ആണ് ഇത് ഇത് ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു സബ്ജക്ട് പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത് പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ എല്ലാ വ്യക്തിയും ഞാൻ സഹിതമുള്ള ആൾക്കാർ അത് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റീനൽ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി കിഡ്നി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വയസ്സിൽ അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ മദ്യപിച്ചിട്ടില്ല ഒരു ഇതില്ല പക്ഷെ നമ്മള് ആ പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സ് മുതല് സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് കംപ്ലീറ്റ് ഫുഡ് പുറത്തു നിന്നാണ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ എനിക്ക് എങ്ങനെ ഇത് വന്നു എനിക്കൊരു വിശ്വാസവും ഇല്ല എനിക്ക് ബി പി വരുന്നു ഭയങ്കരമായിട്ട് ബി പി വരുന്നു ഞാൻ വളരെ സ്കെൽറ്റ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ പല ഡോക്ടർമാരുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ അസുഖം വന്നതിന്റെ ഒരു ഇത് കിട്ടിയല്ലോ അപ്പൊ അന്ന് തൊട്ടേ എന്റെ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അഞ്ഞൂറ് ശതമാനം ഇത് ഫുഡിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് പിന്നെ പലർക്കും ഇത് നിങ്ങളെ ശരീരം ഇങ്ങനെ തന്നെ അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു പക്ഷെ അതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ മൊത്തം ഈ പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ള നമ്മൾ ഒരു ഹിസ്റ്ററി എടുത്തു വെച്ച് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അസുഖം വന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഏഹ് അതേപോലെ എൻ്റെ തന്നെ ഒരു അഞ്ചു വയസ്സുള്ള എൻ്റെ ഫാമിലിയിലുള്ള കുട്ടി ക്യാൻസർ വന്ന് മരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ അപ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളു ഭയങ്കര സ്മാർട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു കൊച്ചാണ് ആ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ അവൻ അസുഖം മാറിയെന്ന് വിചാരിച്ച് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന പിറ്റേ ദിവസം വിളിക്കുന്ന മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിലിങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഒരു കഥയായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ അത് കേരളത്തിൽ തിയേറ്റർ കേരളത്തിൽ കാണത്തില്
വളരെ വ്യത്യസ്തമുള്ള ക്യാരക്ടർ ബേച്ചേട്ടൻ ഒരു മൂന്ന് റേഞ്ച് കാണിക്കുന്നുണ്ട് കഥയിൽ ഭയങ്കര അടിച്ചു പൊളിച്ചുള്ളൊരു കുറച്ച് നെഗറ്റീവ് ടച്ചുള്ളതും കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു അവസ്ഥ കൂടി കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഓഡിയൻസ് എടുക്കും തന്നെയാണ് നമ്മളൊരു വിശ്വാസം അത് ബൈച്ചേട്ടൻ ഗംഭീരമായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജയറാമേട്ടിയുടെ വ്യത്യാസം അല്ല അല്ല ജയറാമേട്ടൻ ഇന്നലെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞു ഇത് എന്റെ സിനിമയല്ല ബൈജുവിന്റെ സിനിമയാണ് ഇപ്പൊ ഈ സിനിമ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ സിനിമ അതായത് ഈ സിനിമ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ പറയും ജയറാമിന്റെ പടത്തിൽ ബൈജു ആണ് സ്കോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ കഥാപാത്രത്തിന്റെ വലിപ്പം മാത്രമല്ല ബൈജുവിന്റെ ഒരു പെർഫോമൻസ് കൊണ്ടാണ് ബൈജുവിന് ആ ക്യാരക്ടറിനോട് കാണിച്ച ഒരു അർപ്പണ ബോധം കൊണ്ടാണെന്ന് ഇന്നലെ ഒരു ചാനൽ കൊടുത്ത ഇന്റർവ്യൂവിൽ ജയറാമേട്ടൻ പറഞ്ഞു അത് ഈ സിനിമയിൽ കാണുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അത് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു എലമെന്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും ശരിക്കും ബൈജോട്ടിനാണ് ഈ ഫിലിമിൽ ഏറ്റവും സ്കോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ബൈജോട്ട് അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് ഒരു നാഷണൽ അവാർഡ് ഓരോരുത്തർ അവരവരുടെ കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അല്ല ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് സ്കോർ ചെയ്യും സിനിമയാണ് സ്കോർ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും അതിന്റെ ഒരു ലൂസിഫറിനെ പറ്റിട്ട് സംസാരിച്ചു ലൂസിഫർ അത്രയും ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലേക്ക് എത്തിയോണ്ടാണ് ആ ക്യാരക്ടർ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും അതേപോലെ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഈ സിനിമയിലേക്ക് കാണണം സിനിമ ഇനി എത്ര നല്ല സിനിമയാണെങ്കിലും പടം ഹിറ്റ് ആയില്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനമില്ല ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഈ സിനിമ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും നിരാശപ്പെടുത്തില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പ് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ഈ സിനിമയൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ശ്രമിച്ചില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ശരിക്കും ആ ഒരു ഏജിലൊക്കെ നമ്മൾ സിനിമയെ വന്നേച്ച് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് ഇനി പറയുന്നില്ല ആ ഒരു ഏജിലൊക്കെ സിനിമ വന്നിട്ട് ശരിക്കും നമ്മുടെ ലൈഫ് ഫിലിമിലായി പോയി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എയിം എത്താൻ സാധിച്ചു പോയില്ല എന്നൊരു എന്തെങ്കിലും റിഗ്രറ്റ് അതൊക്കെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് സിനിമ കുറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നും വേണ്ടായിരുന്നു ഇത് വേറെ എന്തെങ്കിലും പണിക്ക് പോയാൽ മതിയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം വട്ടെ ബൈജോട്ടൻ കുറെ ഫിലിം ചെയ്യാതിരുന്നു ഒരു നല്ലൊരു ഗ്യാപ്പ് ചെയ്യാതിരുന്നതല്ല കിട്ടാഞ്ഞിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ചെയ്യാതിരുന്നില്ല ഇപ്പം ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരില്ലേ സീരിയലിലൊക്കെ അഭിനയിക്കാനായിട്ട് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് നമ്മളൊരു ആക്ടേഴ്സ് ആണ് അല്ല ഇപ്പൊ സിനിമ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ശരിയല്ല അഭിനയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇപ്പൊ നാളെ ഒരു സമയത്ത് സിനിമ ഇല്ലാണ്ട് അഭിനയിക്കും അപ്പൊ അല്ല ഈ സിനിമ ചെയ്യത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല ഇപ്പൊ സിനിമ ഉള്ളതുകൊണ്ട് സിനിമ മാത്രമേ ഇപ്പൊ സിനിമ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നല്ല ഇപ്പൊ നേരെ ഇല്ലെന്ന് പറ അതല്ലേ സത്യം നേരെ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ബൈജു ഏട്ടാ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചേ ശരിക്കും ഒരു റോൾ മോഡൽ ആയിട്ട് ബൈജു ഏട്ടൻ മനസ്സിലാരെങ്കിലുണ്ട് ആരും ഇല്ല ഞാൻ തന്നെയാണ് എൻ്റെ റോൾ ഒരാളെ പോലും ജീവിതത്തിലാണോ സിനിമയിലാണോ സിനിമയില് ഒരു കാലത്ത് സാഹചര്യമുള്ള ആൾക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് രാജൻ കിരിയത്ത് വിനു കിരിയത്ത് അനിൽ ബാബു അവരൊരു സിനിമ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു കഥാപാത്രം ആ ബൈജു നമ്മുടെ സിനിമയിൽ വേണം എന്ന് പറയാം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ സിനിമകളും ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല ഏറെക്കുറെയൊക്കെ പിന്നെ 
മരിച്ചു പോയ നമ്മുടെ സിമ്പിൾ പ്രൊഡക്ഷൻസിൻ്റെ ബഷീർക്ക പുള്ളി എടുക്കുന്ന സിനിമകളിൽ എന്നെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചിരുന്ന ആളാണ് ഇപ്പൊ ശരിക്കും ഒരു ഗ്യാപ്പ് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നോ ബഡി റിമെമ്പേർഡ് ബൈജു ഇല്ലേ ബൈജു എന്നൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ ആരും ഓർത്തില്ല അതിപ്പോ അവരോടല്ലേ ചോദിക്കേണ്ടത് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ബൈജു ഒരു ആ ഒരു ഞാൻ ഇത്രയും ഫിലിംസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ സമയം ശരിയല്ലാത്തോണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ എന്റെ എന്താണ് ഞാൻ എന്നെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളല്ല ഞാൻ എല്ലാരും വിളി ചാൻസ് ചോദിക്കുന്ന ഒരാളല്ല ഞാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാത്ത പോലെ ഇരിക്കും നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ കഴിവ് തന്നെ നമ്മൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ല അത് ഇപ്പോഴും പൂർണ്ണമായിട്ട് തെളി ഒരിക്കലും അങ്ങനെ തെളിയിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ട് തെളിയിക്കാൻ പറ്റില്ല ഏതൊരാളായാലും പാട്ടായാലും അഭിനയത്തിലായാലും ഈവൻ കുക്കിങ്ങിനായ പോലും നമ്മൾ ഒരിക്കലും എവിടെയും പൂർണ്ണതയിൽ എത്തുകയല്ല എന്ന് പറയും സ്റ്റിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴാണ് ബൈജോട് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു നല്ല നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് അല്ലേ ഇപ്പൊ വളർന്നേ ഉള്ളൂ ആ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിൽ കറക്റ്റ് അല്ല ശരിക്കും ഞാൻ ഷാജി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഷാജി യെസ് അതിനകത്ത് ശരിക്കും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജ് ശരിക്കും ട്രിവാൻഡ്രം ലാംഗ്വേജ് അങ്ങ് ഞാൻ ബൈജോടിനടുത്ത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യില്ല നമ്മളെല്ലാരും നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളിയാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്നാന്നറിയോ ഒന്ന് തിരുവനന്തപുരം ഭാഷയാണ് ഞാൻ പറയും അത് തമിഴ്നാടും ട്രിവാൻഡ്രും കൂടെ ബോർഡർ കിടക്കുന്നോണ്ട് അങ്ങനെ എന്റെ ഭാഷയും ഞാൻ വളർന്നതും ജനിച്ച് ജനിച്ചത് ഇവിടെ അല്ല കോട്ടയം ഒന്നാം ക്ലാസ് തൊട്ടൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ അല്ലേ വളർന്നത് എന്റെ അപ്പനും അമ്മയും ഒക്കെ കോട്ടയവാണ് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വന്നിട്ടും ആ ഭാഷയ്ക്ക് ഒരു മാറ്റം വന്നിട്ടില്ലെന്നുള്ളതാണ് ഭാഷയും പറയണമെന്നില്ല അല്ലേ സാധാരണ മനുഷ്യൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മനസ്സിലാവണം അത്രയല്ലേ വേണ്ടുള്ളൂ ശരിക്കും നല്ല മലയാളം പറയുന്ന സ്ഥലം എവിടെ അറിയാം അറിയാം നമ്മൾ എന്നാലും കളിയാക്കുക ഒരു തിരുവനന്തപുരം ഭാഷന മൂന്ന് രീതിയിലൊന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ നല്ല രീതിയിലും പറയാൻ ചീത്ത രീതിയിലും ഒക്കെ പറയാന്ന് അത് പറയാൻ പറ്റും ആനിയുടെ ഭക്ഷണത്തിനെ കുറിച്ച് പറയട്ടെ അയ്യോ ആനി ഭക്ഷണം നന്നായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആനി ഇത് എന്തിനാ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആനി അയ്യേ കൊള്ളൂല്ല ഏട്ടാ വായി വെക്കാൻ കൊള്ളൂല്ല അല്ലേ അങ്ങനെയും പറയാം പാറശാലയിൽ ഇതും പാറശാല ഇങ്ങനെ നല്ല പറയണം എന്തൊരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കണ അപ്പി ഏട്ടാ അങ്ങനെയല്ലേ പറയുന്നത് ശരിക്കും ബൈജോട്ട് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ യു ഒരുപാട് വാച്ച് ചെയ്യോ മീൻ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ ഇങ്ങനെ കീൻ ആയിട്ട് വാച്ച് ചെയ്ത് വൈൽ യു ഡു ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ കണ്ട വ്യക്തി ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടറായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ എം ബി ബി എസ് പാസ് ആവാൻ പറ്റില്ല എന്തായാലും ഇപ്പൊ ഒരു ഡോക്ടറിന്റെ ചേഷ്ടകൾ കണ്ട് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഒബ്സർവ് ഞാൻ വണ്ടിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇരുന്ന് പോകുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരെ നടത്തം ഓരോരുത്തരെ ആക്ഷൻ ചിലർ സെറ്റ് വലിക്കുന്ന രീതി ഇതെല്ലാം ലൂസിഫർ ഇഷ്ടമായി ഷാജി ഇഷ്ടമാണ് ഡ്രൈവർ ഷാജി ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ ഇപ്പം റിലീസ് ആയ പടം മാർഗം കളി അതിൽ നല്ല ക്യാരക്ടറാണ് ഇഷ്ടമാണ് മനസ്സിലായില്ല ബൈജോട് മെച്ചോടായി വരുന്നല്ലേ ഉള്ളു എനിക്ക് മെച്ചോറിറ്റി കൂടിപ്പോയി അതിന്റെ സ്ത്രീധനമാണ് ശരിക്കും ബ്രേക്ക് ആയ സിനിമ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ചെയ്തതിൽ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആയിട്ടാണോ എങ്ങനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കംഫർട്ട് ഒരു ക്യാരക്ടർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ 
അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റും വില്ലനായിട്ടും ചെയ്യാം തമാശയാണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വശം ഇപ്പൊ ചെയ്തതിൽ ബൈജോടിനെ തന്നെ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടോ ഓ ഈ ക്യാരക്ടർ ഇച്ചിരി കൂടുതലാ സോ ഐ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടറിന് വേണ്ടി ഹോംവർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല ചെയ്യാറില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹെവി ക്യാരക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ എന്താണോ തോന്നുന്നത് അതുപോലെ അങ്ങ് ചെയ്യാനുള്ള അല്ലാണ്ട് ഒരു മുന്നൊരുക്കം ഇല്ല ചെയ്യാറേ ഇല്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് സെറ്റിൽ വന്നിട്ട് അത് ഇച്ചിരി ചെയ്യാനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇച്ചിരി അതിന് അല്ല ഒരു സീൻ വായിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സീനകത്ത് എനിക്ക് എൻ്റെതായ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഇപ്പോഴും നോക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ പട്ടാപുരാമനെ തന്നെ ഒരു സീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കിഴക്കേക്കോട്ട ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഭയങ്കര ക്രൗഡ് ഒരു ആയിരക്കണക്കിന് ക്രൗഡിന്റെ ഇടയിലാണ് ഒരു സീൻ ചെയ്യുന്നത് അത് ബൈച്ചാൻ്റെ വേറൊരു വെർഷനാണ് ആളാണ് മനസ്സിലാവാത്തത് പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ബൈച്ചാൻ്റെ ഒരു മാൻഡസം ചെയ്തു കണ്ണ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഷോട്ടിൽ അത് തന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ബൈച്ചാൻ്റെ അങ്ങനെ തലേ ദിവസം നമ്മൾ വേറെ ഭയങ്കര ഹ്യൂമർ സീനൊക്കെ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ റെഡിയായി വന്നിട്ട് ചെയ്യാണ് പക്ഷേ എല്ലാവരും ബേസിക്കലി പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ബേജോട്ട് കണ്ണുകൊണ്ട് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റിയാൽ ഈസ് എ ട്രൂ ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നാ പറയുന്നത് അല്ലേ കണ്ണുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അഭിനയിക്കേണ്ടത് അല്ലേ മോർ ദാൻ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ണുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അഭിനയിക്കേണ്ടത് എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്തേലും ഒരു ചാടു ആക്കി അത് നശിപ്പിക്കും എന്നാ പറയാനാ ഉണ്ടോ പച്ച വേണോ മഞ്ഞ വേണോ ഇനി അതിനെ എന്നേലും അല്ല പച്ച എന്താണ് പിസ്ത മഞ്ഞ ബനാന ആ അപ്പോൾ മഞ്ഞ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ എനിക്കത് വാനിയായിട്ട് കുറെ സംസാരിച്ചപ്പോഴേ ഫോട്ടോ <laughs> 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 അവിടെ വെച്ചാണോ ലൊക്കേഷൻ ഒക്കെ ആലപ്പുഴ ആലപ്പുഴ ഓക്കെ സർ ശരിക്കും സർ ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ വന്നതാണ് സിനിമയിൽ സിനിമയിലായിരുന്നു സിനിമയിലേക്ക് വരണം വരണം എന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ നാട്ടിലോ വീട്ടിലോ എൻ്റെ വീടൊരു വില്ലേജാണ് താമരക്കുളം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രാമമാണ് പക്ഷെ അവിടെ ആ നാട്ടിൽ ആരും സിനിമയിൽ അല്ല ആലപ്പുഴ ജില്ല തുടങ്ങുന്നതാണ് അപ്പൊ സാറിന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളില് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സിനിമ കാണും സിനിമ ഒരുപാട് കാണും സിനിമ ഒരുപാട് കാണും അപ്പോഴും അപ്പോഴും ഡയറക്ട് ചെയ്യണം എന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം അഭിനയിക്കാനായിരുന്നു ഞാൻ അന്ന് നാടകം ഒക്കെ ഡയറക്ട് ചെയ്യും അതിന്റെ നാടകം ഇപ്പൊ രണ്ടു മണിക്കൂർ നാടകം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അന്ന് ഗ്യാപ്പ് അവിടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് ക്ലബുകളും ഓണാട്ടുകാരെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്സവത്തിന്റെ സീസൺ ആണല്ലോ അപ്പൊ പ്രൊഫഷണൽ നാടകം ഉണ്ടാവും വേറെ എന്തെങ്കിലും ഗാനമേള എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടാവും അതിന്റെ ഗ്യാപ്പിൽ ചിലപ്പോൾ രണ്ടു മണിക്കൂർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ നാടകം രണ്ടു മണിക്കൂറായിട്ട് കളിക്കും അരമണിക്കൂർ ഉള്ളെങ്കിൽ അത് തന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് അരമണിക്കൂറാക്കും ചിലപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ആക്കി കളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ കൂട്ടുകാരെല്ലാം കൂടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സാജൻ സാറിന്റെ കൂടെ ചക്കരമൊക്കെ ചെയ്ത് സാജൻ സാറിന്റെ കൂടെ ആണ് ചെയ്തത് പറഞ്ഞാ പിന്നെ എന്നാടാന്നറിയാതുകൊണ്ടാക്കാനായിട്ട് <laughs> 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 അഭിനയിച്ചു 
ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടറായിട്ടേ എങ്ങനെ എത്തുമെന്ന് അറിയില്ല അങ്ങനെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു കല്യാണത്തിന് വന്ന അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ കൂടെ അപ്പോൾ ബസ്സിലിരുന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ബസ്സിൻ്റെ സൈഡിലിരുന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഈറ്റില്ലം തിരുവനന്തപുരമാണെന്ന് മനസ്സിലായി അതിന് ശേഷം എനിക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു മാസം താമസിക്കാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി ശ്രീചിത്രയിൽ ഇതേപോലെ ഒരു ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് എൻ്റെ ഒരു കൊച്ചച്ചന് ഒരു ഒരു മാസം അവിടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് ശ്രീചിത്രയെ താമസിക്കണം അപ്പം ഞാൻ എസ് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ അവധിയുണ്ട് രണ്ട് മാസം അവധിയാണ് വലിയ ഒരു ഇതല്ല അവർ പുള്ളിക്ക് ചെറിയൊരു കൂന് പോലെയുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് അവർ ശ്രീചിത്രക്കാർ തന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരാൾ കൂടെ ഒരാൾ വരാം അങ്ങനെ വൈകുന്നേരം ഒരു മണിക്കൂർ മാത്രം കയറി കാണാം അഞ്ച് മണി മുതൽ ആറ് മണി വരെ അപ്പം ഞാൻ വന്നിട്ട് അവരൊരു ഒരു ഒരു ലോഡ്ജിൽ താമസിക്കുകയാണ് വൈകുന്നേരം ഒരു മണിക്കൂർ എനിക്ക് പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് പോകാം കാണാം അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ രാവിലെ മുതൽ അതുവരെ ഞാൻ ഫ്രീ ആണ് അപ്പം ഞാൻ ഇല്ല ഞാൻ രാവിലെ നാല് മണിക്ക് തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് ആദ്യത്തെ ബസ്സിൽ കയറിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ പേരൊരു കടയിൽ നിന്നായിരിക്കും തല ഇതിൻ്റെ ബസ്സിൻ്റെ ബോർഡ് കാണുന്നത് അതിൽ കയറിയിരിക്കും പേരൊരു കട ടിക്കറ്റ് ഇരിക്കും സൈഡിലിരുന്ന് നോക്കും എവിടെയെങ്കിലും ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അങ്ങനെ എങ്ങുമില്ല രണ്ട് ദിവസമായി മൂന്ന് ദിവസമായി നാല് ദിവസം നാലാമത്തെ അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം ഒരിടത്ത് ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് അവിടെ ഇറങ്ങി ജനറേറ്ററിൻ്റെ കേബിൾ പിടിച്ചിട്ട് അവിടെ പോയി നോക്കി നിന്ന് പിറ്റേ ദിവസം എവിടെ ഷൂട്ടിംഗ് ആ അത് സിനിമ ഏതാണെന്ന് അറിയത്തില്ല മുരളി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡയറക്ടറാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് ദിവസമായി മൂന്ന് ദിവസമായി അവരുടെ കൂടെ ഒക്കെ ചെറിയ പരിചയമൊക്കെ ആയിട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ സംസാരിച്ച് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഈ പുള്ളിയെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് പോയി ഞാനൊരു സിനിമയിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറായിട്ട് കയറി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂന് മാറിയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂന് മാറിയില്ല അത് മാറില്ല ജന്മനുള്ള കൂനുള്ള ആളിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൂടെ വിട്ടതാ തിരിച്ചു ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ഞാനല്ല പറഞ്ഞേ അങ്ങനെ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ അങ്ങനെ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ മുരളി എം ആർ കെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു ശാന്തി തീരങ്ങളിലൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ ആയിരുന്നു നാടകം ഒക്കെ ഇപ്പം ഒരുപാട് മാറിപ്പോയില്ലേ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതിനെ ഒന്ന് തിരിച്ചു പിടിക്കാനായിട്ട് വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ഒരു നാടകം ഒക്കെ ഡയറക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയല്ലേ ഞാൻ ചെയ്ത നാടകം ഒന്നും അല്ല നീ കുട്ടികളുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ട് എന്തോ ഒരു സംഭവം ഈ പട്ടാഭിരാമനകത്ത് നാടകം ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൈച്ചേട്ടൻ ബാല ആർട്ടിസ്റ്റാണ് അതായത് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് പക്ഷെ ഗ്യാപ്പിൽ കല പുള്ളിയുടെ ബ്ലഡിൽ അലിഞ്ഞു പോയത് കാരണം പുള്ളി എനിക്ക് ക്യാരക്ടറിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തന്നെ ബാലയിലാണ് പട്ടാഭിരാമനിൽ വത്സൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ബൈജുവേട്ടന്റെ ക്യാരക്ടറുണ്ട് ഇതേപോലെ ഇഷ്ടമാണ് <laughs> 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 ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ നമ്മൾ ആലോചിച്ചു പോയി ചില സാധനങ്ങൾ പറയുമ്പോ ഹ്യൂമറില് അത് ബൈജോട്ടെ ഈ പറഞ്ഞാൽ ഫിലിം പ്രൊഡക്ഷൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മളെ അല്ലാതെ പ്രൊഡക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഇല്ല അല്ലേ അസ്ട്രോളജി അസ്ട്രോളജി എന്നുള്ള ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ അറിയാം 10 മിനിറ്റ് സംസാരിക്കാൻ കൂടെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം മനസ്സിലാവും ആ അന്ന എന്നെ പറ്റി ഒന്ന് പറഞ്ഞേ നല്ല കുട്ടിയാ ആത്ര മതി ഇനി പറയിപ്പിക്കട്ടെ അത് വെച്ച് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടാ അന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കും അത്ര ഉള്ളൂ ഇതിനോട് ഒരു ഇഷ്ടം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ബൈജോട്ടെ ഫാമിലി ചേച്ചി എന്നാ പറയുന്നു എന്നാ പറയുന്നു മോൾ എംബിബിഎസ് 
തേർഡ് ഇയർ അപ്പൊ എന്നെ ഇഷ്ടം ഏതാ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇഷ്ടാണോ ശരിക്കും <laughs> 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 ഡയറക്ടർ <laughs> 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 അതിനകത്ത് ഞാനൊരു പടമൊക്കെ എടുത്ത് പൊട്ടി പുള്ളിഞ്ഞ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിട്ടാണ് അഭിനയിക്കുന്നത് ആന്റണി ഹാപ്പി സർദാർ ക്ഷണം പിടികിട്ട പുള്ളി ഇവിടെ വന്ന് ഇച്ചിരി സമയം തന്നില്ലേ മുമ്പ് എന്നെ വിളിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു വന്നില്ലല്ലോ ആ അന്ന് ഞാൻ വന്നില്ലല്ലേ അതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ ഇപ്പോൾ തെളിഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ ഞാൻ വിളിക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല വരാഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നേൽ ഐ എം സോ ഹാപ്പി ആൻഡ് താങ്ക്ഫുൾ ടു യു താങ്ക്യൂ സർ ഇവിടെ വന്ന ഒരു സൂപ്പർ ഡൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആവട്ടെ സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാ അമ്മമാരും എല്ലാ വീട്ടമ്മമാരും ഒരു പ്രാവശ്യം ഈ സിനിമ ഒന്ന് കാണണം അത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് എന്തായാലും ഇപ്പൊ ആനീസ് കിച്ചണിൽ വന്ന ഇത്രയും വിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞു വീട്ടമ്മമാരെല്ലാരും കേട്ടു ഉറപ്പായിട്ടും ഞങ്ങൾ ഈ സിനിമ കാണും അതിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കും ബിക്കോസ് അത്രയും നല്ലൊരു മെസ്സേജ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടും പ്രത്യേകിച്ച് സാർ എടുത്തു പറഞ്ഞു കുട്ടികളെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാ വീട്ടമ്മമാരും ഇതിനകത്ത് ഇത് കണ്ടിരിക്കണം ഓഫ്കോഴ്സ് എല്ലാ അമ്മമാരും സെൽഫിഷ് ആണ് പോസസീവ് ആണ് അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഞങ്ങൾ കാണും എനിവേ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് സാർ And thank you very much. Sandosham, thank you. 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 All the best. പട്ടാഭി രാമൻ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ സാറിനെ അറിയിക്കണം അതിനേക്കാട്ടിലും ഉപരി സാറ് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൈജോട്ടം പറഞ്ഞാൽ ഒരു സോഷ്യൽ അവയർനെസ് അതിനകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ വന്ന് ഓരോരുത്തരായിട്ട് പറയാൻ ഒക്കുകയല്ല ത്രൂ നമുക്ക് മീഡിയാസിൽ കൂടെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ സത്യം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ പട്ടാഭി രാമൻ കാണണം കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ പറ്റുന്ന തെറ്റുകൾ തിരുത്തുക മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ആരോഗ്യമായിട്ടൊരു ലൈഫ് നമ്മൾ നേടിയെടുക്കുക ഇതേപോലെ ആരോഗ്യമായ വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ പുതിയ ആൾക്കാരുമായി പുതിയ വിശേഷവുമായി പുതിയ വിഭവവുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണണം ടിൽ ദൻ ഗുഡ് ബൈ കോസ്റ്റ്യൂം കേട്ടസി ഫോർ ആനി ജോവിറ്റോ ഡിസൈനർ സ്റ്റുഡിയോ ട്രിവാ